长相思等未打到通透。涂山一家太美了，剧组演员都说杨紫的妆做得很漂亮。电视剧《长相思》已经拍摄了一段时间，虽然还没有定稿，但偶尔会掉出路透，让网友们特别满意。这部剧要拍到九月左右，明年应该会播出。最近也有一些新材料和道路穿通，赶紧去看看吧。这两天又有几个新的邓焕路边警，看到了他疑似与人打架的一幕。看大王这英俊的眼睛，可惜此时的小狐狸是个战五败类啊！在这里看到邓焕了新造型，也是气质特别的绿衣。这张图和上面是一套狠衣服，明显是一样的剧情。第一眼看到这张图，很多人都被地上的脑袋惊呆了。这应该是拍摄的角度导致视觉错位。这个脑袋是群演员身后趴在地上的。看这组演员的眼神，也被邓为优秀的身材所折服，真是想象中的涂山王，气质、颜值、身材无话可说。这个情节结合原著，想必是涂山王与涂山受生死决斗的时候。那时，大王和小妖已经订婚，即将结婚，但一英顶峰说孩子病了，大王带足了侍卫，不然就被暗杀了。因为这个刺杀计划，有专需的参与。安慰牺牲了一些，几个强者被挡住了，无法支撑。国王的手和喉咙都被涂山树伤到了，使他无法战斗。井神念召唤出来的九尾狐被涂山树一根一根的扯断了尾巴，终于吃了逍遥给的保命丹，跳下水池。香柳让鲛人救了静，昏迷七年与逍遥重逢。王若再慢一步，小妖便是玉山太后，还好赶上。一行人演绎了这一幕，清水镇外的一片荒地。书中经打架的场景很少，唯一的就是与涂山书的对决。同样被粉丝找到的关于涂三书的演员，应该是这个吧？长得真有男人味，一看就不是好男人。面对自己的弟弟，也可以狠狠的下手。最后和防风衣影同归于尽，真是见了他。除了三帅邓焕道外，最近还看到了涂山家的一幕，是剧组搭建的真实场景，紫色花朵，亭台楼阁。不愧是大荒中的首富，一看味道就很不错。长相思邓为王弘毅道渗透，见王白发，唐剑姬紫阳脸。长相思王驾弱，虽然伤了小妖，但原因却是无奈。零二，您需要做的第一件事是对您想要做什么有一个很好的了解。二零二二年五月二十七日，由大鹏执导，陈志熙担任执行制片人，黄渤、王一博领衔主演的电影《温暖》宣布开幕。同时发布概念海报，这是一部以接五位主题的电影。炽热讲述了在逆境中依然坚持梦想的陈硕王一博士与人生伴侣丁磊黄博士的偶然相遇，历经千难万险，能否力挽狂澜，逆风反击人生难题？该片预计二零二二年上映。今天已经是五月二十七日了，但二零二二年就要上映了，那是针对今年的跨年时段，国庆时段有点晚了。希望到时候疫情已经完全控制住，不然影院里积压在一起的好电影会越来越多，到时候都不知道看哪一部了。从海报上看，黄博士一，王一博士二，可以理解，因为电影是需要群众基础的，仅仅靠粉丝流量顶流是没有用的。比如吴京和易烊千玺合作的《长津湖》，吴京就是其中之一；王俊凯和葛优合作《刺猬》，葛优就是其中之一。王一博和梁朝伟合作了《无名》，梁朝伟是曾经的。2020年金鹰节举办时，王一博在接受采访时表示，如果有街舞电影和电视剧接触，他会很感兴趣。对街舞影视剧感兴趣的人流量最高的其实不止王一博，这个，这就是街舞第三季开播时，导演向四位导师透露了一个秘密：阿里影业正在筹备一部街舞电影，这个。就是街舞第三季导师是钟汉良、王嘉尔、张艺兴、王一博。王嘉尔之前从未演过戏，但也表现出极大的兴趣。钟汉良、张艺兴、王一博都是演员，他们都很兴奋，他们太爱街舞了。如果能出演街舞影视剧，推广街舞就好了。黄渤和张艺兴是好兄弟，他们之前录制了四季的《极限挑战》，还和电影好戏一起拍，他们的默契度更高。黄渤为什么不找个好哥哥张艺兴演呢？首先是因为王一博比暖暖男主张艺兴小六岁，和王一博的年龄更符合。二是因为王一博的流量比张艺兴还高，王一博此前还出演过《维和防暴队无名之辈》。
。如果这两部电影先上映，王一博的热度会更高，那么等《炽热》上映的时候，就可以好好利用了。而张艺兴这两年一直在演话剧，而不是电影。你觉得王一博和张艺兴谁更适合演热血？